আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার আপ ডট কম এর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসাইন বলছি আমাদের চ্যানেলের এইটাই হচ্ছে প্রথম সিরিজ প্রথম টিউটোরিয়াল আমরা একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে এগোচ্ছি যার নাম হচ্ছে এইচ টি এম এল এর পনেরো ফাইবার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ এর কাজ হচ্ছে ওয়েব পেজ তৈরি করা ওয়েব পেজ ডিজাইন করা এইচ টি এম এল এর তাত্ত্বিক আলোচনা আশা করি সবার জানা রয়েছে সো আমরা তাত্ত্বিক আলোচনাতে না গিয়ে আমাদের আমরা কাজে চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল যারা নতুন তাদের জন্য এই সিরিজটি খুবই উপকারী হবে আমরা পরপর ভিডিও দিব এবং আশা করি কানেক্টেড থাকবেন তো আমরা এস টি এম এল লেখার জন্য আমাদের যেই সফটটা লাগবে সেটা হচ্ছে নোটপ্যাড সাধারণত আমরা এটাকে নোটপ্যাড বলি এই যে এখানে ট্যাক্স ডকুমেন্ট যেটা রয়েছে এটা এক্স পিতে বা উইন্ডোজ সেভেন এটা নোটপ্যাড হিসেবে দেখা যেত তো আমরা নোটপ্যাডে না লিখে আমরা সাধারণত এটাতেই লিখব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস কারণ এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাস নেট বিনস বা আরও ড্রিম ওয়েভার এই ধরনের অনেকগুলো সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোতে অ্যাডভান্স কিছু সুবিধা পাওয়া যায় আমরা এটা ইউজ করব এটা আমাদের ইনস্টল করতে হবে প্রথমেই আমাদের এটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের নেট ইউজ আমাদের নেট কানেকশন আছে কিনা দেখি তো ওয়াইফাইটা একটু কানেকশন নেই কানেক্টিং আচ্ছা আমরা নোটপ্যাস নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা আমরা ইনস্টল করে নিব এর জন্য আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে আমরা এখানে লিখব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এটা লিখলে আমাদের যথেষ্ট রিসোর্স চলে আসবে এই যে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস হোম আমরা এটাতে প্রবেশ করব এটাতে যাওয়ার পরে আমাদের যেখানে আছে ডাউনলোড সহজ ইজি একটা মেথড এটা ডাউনলোড এখানে ডাউনলোড দিবেন এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে যে হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে গেছে প্রায় একটু ওয়েট করতে হচ্ছে ডাউনলোড কমপ্লিটেড শোইন ফোল্ডার আমরা আমাদের ডাউনলোড ফোল্ডারে গিয়ে আমরা এটা দেখতে পাবো এইভাবে এটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর এটা আসবে এইভাবে জাস্ট নেক্সট নেক্সট ক্লিক করলেই এটা হয়ে যাচ্ছে ইজি কাজ সবার জন্য এটা ইজি এবং এটাতে লিখাটা বেটার কারণ প্রথম দিকে এটাতে লিখাটাই বেটার যারা নতুন তাদের জন্য নোটপ্যাডে অ্যানাফ অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যায় আমরা এটাতে ডাবল ক্লিক করব এভাবে আসার পরে আমরা কন্ট্রোলে দিয়ে এটা সিলেক্ট করে ব্যাগ এটা কেটে দিলাম অথবা এটা পুরোটাই কেটে দিলাম সমস্যা নাই কেটে দিলাম আমরা এখান থেকে নিউ নিতে পারি অথবা ফার্স্টে যেটা আমি দেখাতে চাইছিলাম যে এখান থেকে আমরা একটা ট্যাক্স ফাইল নিব নেওয়ার পরে এখানে আমরা একটা নাম দিব ইনডেক্স যে এক্সটেনশনটা রয়েছে টিএক্সটিটাকে আমরা করে দিব এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে হাইপার ট্যাক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সটেনশন এটা ওয়েব পেজের এক্সটেনশন এটাই থাকতে হয় এটা আমরা ওপেন করব এইখানে এই যে এই এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এটা আপনার এই নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা যখনই আপনি ইনস্টল করবেন তখনই এটা দেখা যাবে তাহলে আমরা এটাতে ক্লিক করলাম চলে আসলো আমাদের পেজটা এটা আগেরটা এটা আমরা নদী সরি হ্যাঁ আমাদের ফাইল ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এরপর আমরা এখানে কিছু ট্যাগ লিখব ট্যাগ বলা হচ্ছে যেটা অ্যাঙ্গেল ব্রেকেটের মধ্যখানে কিছু কি ওয়ার্ড থাকে যেমন এই যে এটা অ্যাঙ্গেল ব্রেকেট এই অ্যাঙ্গেল ব্রেকেটের মাঝখানে যদি আমরা লিখি এইচ টি এম এল এই এইচ টি এম এল এইটা একটা ট্যাগ ট্যাগ এই যে ট্যাগটা আবার কিন্তু দু প্রকার একটা হচ্ছে কন্টেইনার ট্যাগ আর একটা হচ্ছে এম টি ট্যাগ এটা হচ্ছে এইচ টি এম এলটা এটা একটা কন্টেইনার ট্যাগ এইচ টি এম এল এটা একটা কন্টেইনার ট্যাগ কন্টেইনার এর অর্থ হচ্ছে 
যার মাঝখানে কিছু কন্টেন্ট রয়েছে এটার মাঝখানে অনেকগুলো কন্টেন্ট থাকবে কারণ এই স্টেমেলটা হচ্ছে একদম মৌলিক টেক যেটা ছাড়া স্টেমেল হয় না স্টেমেল পেজ হয় না এর ভিতরে রয়েছে দুইটা মৌলিক ট্যাগ একটা হচ্ছে হ্যাট হ্যাট ট্যাগ আমরা অবশ্য জেন কোডিং ইউজ করবো পরবর্তীতে আমি দেখাবো নেক্সট টিউটোরিয়ালে কিভাবে জেন কোডিং ইউজ করতে হয় বা কিভাবে জেন কোডিং ইনস্টল করতে হয় আজকে আমাদের হয়তো দেখতে একটু প্রবলেম হচ্ছে কারণ জেন জেন কোডিং ইউজ করতে করতে আর এমনি লিখতে ভালো লাগছে না আচ্ছা তাহলে আমাদের এই হ্যাড ট্যাগ এটা হচ্ছে আরেকটা এরপরে আরেকটা মৌলিক ট্যাগ আছে সেটা হচ্ছে বডি ট্যাগ বিও ডি ওয়াই বডি সরি এখানে হয়ে গেছে বডি বিও ডি ওয়াই ডি ওয়াই এটার আবার রয়েছে ক্লোজিং ট্যাগ এখানে একটা কথা বলতে বলে গেছি যারা নতুন তাদের জন্য কন্টেইনার ট্যাগের একটা ওপেনিং ট্যাগ থাকে আর একটা ক্লোজিং ট্যাগ থাকে আর যেটা এম ডি ট্যাগ সেটা একটাই এবং এটা দেখতে ক্লোজিং ট্যাগের মতো ক্লোজিং ট্যাগ বলতে যেটা স্ল্যাস দিয়ে আমরা লিখছি এই যে প্রথম এটা হচ্ছে ওপেনিং আর এটা হচ্ছে ক্লোজিং ক্লোজিং ট্যাগ মানে যেটা স্ল্যাস দিয়ে লিখছি আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ হ্যাড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ এগুলো মৌলিক ট্যাগ এগুলো অবশ্যই একটা এস টি এম এল ফাইলে লিখতে হয় তো আমরা মোটামুটি লিখে ফেলেছি একটা পেজের দুটো অংশ থাকে সাধারণত একটা হচ্ছে হ্যাড আর একটা হচ্ছে বডি হ্যাডের ভিতর আমরা চাইলে কিছু নাম লিখতে পারি যেমন টাইটেল এটাও একটা ট্যাগ দিয়ে লিখতে হবে টি আই টি এল ই এটা অবশ্য কন্টেনার ট্যাগ হবে তাহলে টি আই টি এল ই এর ভিতরে আমরা একটা নাম লিখতে পারি সাপোজ ক্যারিয়ার আপ ক্যারিয়ার আপ আচ্ছা এবার আমরা বডিতে বডির ভিতরে যাবতীয় একটা আমি একটু করে দেখাই এখানে আমাদের নেটটা এখানে যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে একটা ব্রাউজারে যখন আমরা যাব তখন আমরা একটা পেজ দেখতে পাবো এইভাবে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা হচ্ছে বডি এখানে বডি আর এই যে এখানে ডাউনলোড স্ক্রিন রেকর্ড আর যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হ্যাডটেক হ্যাডটেকের ভিতরে যে কাজগুলো করবেন সেখানে বেশ কিছু কাজ রয়েছে কিছু লিঙ্কের কাজ আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা জানবো তবে এই যে এই যে নামটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা হ্যাডটেকের ভিতরে লিখব এরপরে এগুলো অবশ্য ব্রাউজারের অপশন অ্যাড্রেস বার এরপরে যে মেনু বার ওরা তৈরি করেছে গুগল ক্রোমে এক এক ব্রাউজারে এক এক ধরনের কিছু অপশন আছে এরপর থেকে এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা যেই ভিউটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটের এটা হচ্ছে বডির ভিতরে এটার ভিতরেই বডিতে আমরা যা কোট করি সেগুলোই আমাদের বডিতে শো হয় আমরা কিছু লিখে দেখব এই যে ক্যারিয়ার আপটা লিখলাম এখানে আমরা লিখব ক্যারিয়ার আপ সাপোজ ক্যারিয়ার আপ এটা আমরা এখানে লিখলাম এরপর আমরা একটা সেভ দিব কন্ট্রোল এস যেহেতু আমরা এই ফাইলটা এদিক থেকে নিয়ে এখান থেকে এইভাবে নিয়ে যখন আমরা সেভ করে এটা একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছি তাহলে এখানে কন্ট্রোল এস দিলেই হবে তবে এখান থেকে যদি আমরা নিতাম এই যে এখান থেকে যদি আমরা নিতাম তাহলে কিন্তু নিউ নিলে আমরা অবশ্যই এখানে এটাকে এস টেবেল ডট এস টেবেল দিয়ে সেভ করতে হতো তা আমরা কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে ওপেন করতে পারি এটা ব্রাউজারের অবশ্যই আকার ধারণ করে নিয়েছে একটা এই এটা যখন আমরা ওপেন করলাম এই যে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে এখানে অনেক কিছুই চলে আসছে এগুলো আমি একটু ক্লোজ করে দিই এখানে ইউটিউব ভিডিও এটাও নাই এটাও লাগবে না এখন আমরা দেখতে পাবো আমরা যে কাজগুলো করেছি সাধারণত আমাদের দুটো কাজ করেছি একটা হচ্ছে এই যে 
হ্যাট ট্যাগের ভিতর ক্যারিয়ার আপ লিখেছি আর একটা হচ্ছে বোরির ভিতর লিখেছি তাহলে যেটা হ্যাট ট্যাগের ভিতর লিখেছি সেটা এখানে শো হচ্ছে আর যেটা বোরির ভিতর লিখেছি সেটা এখানে শো হচ্ছে যেভাবে লিখেছি সেভাবেই তাহলে আমরা যেটা বলতে চাইছিলাম এই যে এই ট্যাগগুলো দিয়ে আমরা এই স্টেটমেন্টটা শুরু করব শুরু করার পর আমাদের অন্যান্য অনেকগুলো কাজ আছে আস্তে ধীরে আমরা এগুলো জানব এভাবে আমরা সাধারণত লিখব না বোর্ডের ভিতর লিখলেও সাধারণত আমরা কোনো ট্যাগ ছাড়া কোনো লেখা লিখব না আমরা একদম কিছু না লিখলে একটা স্প্যান ট্যাগ আছে স্প্যান সরি আবার জেন কুরিংয়ের মতো ইউজ করতে চাচ্ছিলাম স্প্যান এ স্প্যানটা অবশ্যই কন্টেনার ট্যাগ হবে স্প্যান তাহলে এখানে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে এর ভিতরে আমরা অবশ্য লিখব ক্যারিয়ার আপ এটা যেমন সেভ দিব একই আসবে একই কোনো চেঞ্জ হবে না একই তবে আমরা একটা ট্যাগ দিয়ে লিখব কারণ আমরা আস্তে তো অবশ্যই বুঝতে পারবো এখানে ভিতরে অনেকগুলো কাজ আছে আমাদের অনেকগুলো কাজ করতে হবে ট্যাগ ছাড়া লিখলে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাব তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আজকে আমার ফার্স্ট টিউটোরিয়াল এস টি এম এল সিরিজ নিয়ে তো আজকে জাস্ট পরিচিতিটা দিলাম এবং ইনস্টলেশন যেটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা ইনস্টলেশনটা দেখালাম নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা জেন কোডিংটা দেখবো জেন কোডিং কীভাবে ইনস্টল করতে হয় কোথায় পাওয়া যায় এবং কীভাবে এটা এটা একটা প্লাগ ইন কীভাবে এটা স্টোর করতে হয় এবং কীভাবে ইউজ করতে হয় আমরা দেখবো নেক্সট টিউটোরিয়ালে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না